第六章，当竭力进到完全的地步，所以我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死行、信靠上帝、各样洗礼、按手之礼。死人復活，以及永远审判，各等教训，上帝若许我们，我们必如此行。论到那些已经蒙了光照，尝过天恩的滋味，由于圣灵有份，并尝过上帝善道的滋味。觉悟来世权能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把上帝的儿子重钉十字架，明明的羞辱他，就如一块田地吃过屡次下的雨水，生长菜蔬。合乎耕种的人用，就从上帝得福；若长荆棘和蒺藜，必被废弃，近于咒坐，结局就是焚烧。当效法承受应许之人，亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为。强过这些，而且近乎得救，因为上帝并非不公义，竟忘记你们所作的功，和你们为他名所显的爱心，就是先前自后圣徒，如今还是自后。我们愿你们各人都显出这样的殷勤。使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。务要持定面前的指望。当初上帝应许阿伯拉罕的时候，因为没有比自己更大。可以指着起誓的，就指着自己起誓，说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。这样，阿伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。人都是指着比自己大的起誓。并且以起誓为实据，了结各样的争论。照样，上帝愿意为那承受应许的人，格外显明他的旨意是不更改的，就起誓为证，藉借两件不更改的事，上帝绝不能说谎，好叫我们。借逃往避难所，持定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。我们有这指望，如同灵魂的牢，又坚固又牢靠，且通入万内，作先锋的耶稣，既照着麦基洗德的等次，成了永远的大祭司。就为我们进入万内。